Hey guys, good afternoon. Welcome. Hi. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi. All good? Very good. Okay. Thank you. And some of the class at the moment. And hi. Mayor. How are you? How are you? Elam. Felix. Yeah, good afternoon. Good afternoon. How are you? Excellent. Okay. Excellent teacher. Thank you. Thanks. I can see yeah, Harrison. Donna. We're going to start in a moment. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Are you fine? I'm fine. Awesome. Thank you. Okay, it's almost time, it's almost one, one o'clock. And uh, I'm going to start, you know, passing the attendance. Okay, so, yes, Glenda, hello Glenda, good afternoon. Good afternoon, teacher. Hi, how are you? Are you happy? Are you excellent? Yeah. I hope so. Well, uh, it's time, right? It's one o'clock. Let's begin. This is class number seven. Thanks everybody for, for being here. Uh, I'm going to start right, you know, by passing the attendance. Uh, I think I'm going to, you know, uh, mention your name for the people that I can see here. And then if the other ones, the other people that join, join us, I'm going to include them in the list, right? I can see Ana Maria, good. Um, can you see? Carmen, good. Daniela. Felix. Good. Nelson. Linda Vigail. Present. Here. I can see Marvin right, good. Roger. And I can see the Lema. Well, I can see Anna Stephanie too. Good afternoon, welcome. Good afternoon. Hi, how are you? You okay? Good. Um, but who else? I can see Alma, yeah. Hello, Alma. Welcome. Hello, hello, teacher. How okay. are you? I'm good. And you? Thank you. Afternoon. What about you? How are you today? I'm okay. Awesome. Thank you. Okay. Um, I have 11 participants so far. That's great. Okay, so you're on my list. As soon as your classmates, you know, join us, I'm going to include it in the list, right? It's a pleasure to be with you again. Let me display the presentation. As it's time. Hold on. Okay. This is class number seven, as you can see. Um, today is Wednesday, February 2nd, and that is the topic. As I said yesterday, today we're going to talk about prepositions. In, in front of, behind, on, next to, and under. Okay, those are the prepositions that we will discuss today. That is the main topic, prepositions. Okay. Before I continue, I just want to remind you guys about the platform. You know, I'm, I'm updating the, the, the record, right? That you have in, in this, right? In the platform and the attendance, okay? So I'm very fine that, and yeah, I can see that most of you are working, right? Are still working, you know, that's, that's great. You need to advance and remember that you have to uh, 
have at hello. least until hello. Good afternoon. Hi, how are you? I'm fine. Okay, thank you. Well, I can see. Okay, Very good, thank you. I can see Alejandra, Celia, Andrea. Hello, hello. Hello. Hi, how are you? I am fine, thank you. Awesome, thank you too. Well, um, I'm changing your users. No olvidemos, por favor, creo que se nos, a veces se nos escapa. Cuando ingresemos a Zoom, no se nos olvide agregar nuestro nombre completo, ¿verdad? Porque siempre me parece un nombre, me parece como un nombre y un, y un apellido. Please. Eh, Ay, yeah. no. Okay. Well, I can see. Yeah, Linda y Nora. Good afternoon, Linda. Hello, Linda. Let's see. Who else is here? ¿Qué más está por acá? Veo Glenda de Nona, veo a Carlos. Hello, Carlos. Good afternoon. Ya pasé lista, pero estoy ahorita agregando los que no he... Eh, los que se quedan de ver. Andra, perdón. Eh, veo a Carlos. Celia. Hay que decir su leima. Uh, Glenda de Nona, right? Oh, I can see Asael. Good afternoon, Asael. Welcome. Bienvenido, Asael. Buenas tardes. ¿Escucha? Buenas, buenas. Buenas tardes, mucho gusto. Se nos, gusto. Se nos, se nos une esa, esa, ese día, ¿verdad? Eh, sí. Es bueno tenerlo por acá. Eh, quisiera hacerle la preguntita, ¿verdad? Si ha tenido la la oportunidad de ver las grabaciones para las clases eh, no todas porque fíjese que el trabajo me impide un poquito verdad es más ahorita estoy en el trabajo entonces oh, por eso entiendo bueno eh, hacer el recordatorio verdad en general ahorita y bienvenido a él con ese día es un gusto tenerlo por acá mi nombre es Hugo Vázquez y soy el cargo ¿verdad? del grupo es en nuestra clase número 7 eh, hemos ido avanzando, ¿verdad? Y como se les, como se les ha, ¿verdad?, eh, indicado a cada uno de ustedes cuando tuvieron eh, esa, ese, esa inducción, ¿verdad?, de parte de Iglesia Cooperativo, eh, como una de las autoridades, se les estuvo, ¿verdad?, eh, dando la información con respecto al, al curso. Eh, se les envió la información eh, respectiva a, a todo, ¿verdad?, los lineamientos que deben de seguir. Y. Eh, no lo hemos tenido por acá, ¿verdad? O sea, a él, a, a ese día es, a, es bueno tenerlo por acá. Eh, imagino, ¿verdad? Como se lo menciona, por el trabajo se le hecho difícil, pero, eh, ¿verdad? Hacerle hincapié a todos, hacerle énfasis de, de ir trabajando, ¿verdad? En la plataforma. No sé si ha podido explorar la plataforma, a él. Eh, no mucho, no mucho, como le digo, ¿verdad? Es que el trabajo me sí. pide bastante. Sí. Pero sí, quiero ponerme al día con eso de las tareas. Excelente, claro. Eh, bueno, para quizás hacer, ¿verdad? Un poco, hacer un resumen, por decirlo así, para no estar mucho tiempo acá, pero sí, ¿verdad? Es importante recordar eso en cada una de las clases. Lo mencioné hace un momento, ¿verdad? He estado eh, actualizando ese récord de asistencia y, y nota. Eh, recuerden que nuestra área de trabajo como lo mencionaba en las otras clases, nuestra área de trabajo es la plataforma, ¿verdad? Ese, ese acceso, usted ya lo tiene, se les envió en, esa, en ese correo los links, los cuales deben de ustedes utilizar, ¿verdad? Para ingresar a la plataforma, para ingresar a, al canal de YouTube, ¿verdad? Tenemos un canal de YouTube específico para ese grupo. Ahí están los videos, ¿verdad? Y está otro link que está 
que es para el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no se ha unido, o sea, él le, le pido de favor que, que nos pueda, ¿verdad? Se pueda unir al grupo de WhatsApp porque ahí se está, ¿verdad? Comunicando de, de información, se está eh, enviando, ¿verdad? En algunas ocasiones, de las actividades, etcétera, que se están desarrollando. ¿Cuál? Para los anuncios, etcétera. Sí. Así que esos links están en esa información, ¿verdad? Revise su correo, eh, ahí están los links. Son tres, bueno, de hecho son, si no me equivoco, cuatro, porque está el otro link de, para ingresar acá a la, a la sesión, a las clases. Sí. Y no. la plataforma Grafenel. Eh, Efigenia, right? No, Efigenia. Permítame un segundito. Eso, a ese momento pasé lista, ¿verdad? Entonces estoy ahorita verificando quiénes se acaban de unir. Estoy agregando por acá. Ya, yeah, Efigenia, hello, hello. Hola. Hi, how are you, Efigenia? Hi. Uh, ¿Qué es esa? Okay, thank you. Thank you for joining. Bueno, ahorita solo soy, ¿verdad? Estamos comentando un poquito acerca de, de cómo vamos trabajando, ¿verdad? En la plataforma, debido a que ese día se nos une a Sael. Sael es parte, ¿verdad? Del, del grupo. No se había podido unir, pero ese día lo hace, ¿verdad? Y es una sorpresa tenerlo por acá, ¿verdad? Y solo, ¿verdad? Comentando un par de cositas muy importantes eh, que son que no parte del, del, del curso. Eh, pero primero, ¿verdad? La plataforma. Es una área de trabajo, como lo he mencionado, en eh, toda la sesión, en verdad. Por eso le, le voy a invitar a, a, a Sael, ¿verdad? Y a alguien más que se nos pueda ese día, a que pueda explorar la plataforma, pueda ver los videos también, ¿verdad? Para ir subiendo al día. Y obviamente la plataforma, ¿verdad? En, en especial porque ahí vamos trabajando cada uno de los ejercicios. Eh, vamos viendo, ¿verdad? Información, eh, videos informativos, objetivos. Eh, completando ejercicios y hacemos, como lo mencioné, ¿verdad? la primera clase, hacemos un midterm, midterm test y hacemos un final exam. Que esos son, ¿verdad? Evaluaciones, exámenes que hacemos, el midterm que, hacen una, eh, que hacemos a mitad de, de curso, recuerden que son cuatro semanas, seis clases, eh, estamos en la semana dos, ¿va? Y ese día voy a explicar el midterm porque ya el jueves, bueno, mañana, mejor dicho, perdón, debemos de hacerlo todos. Ya lo hicimos, pues, excelente. Eh, los que no, pues, vamos al día. Mañana es el día, ¿verdad? A la redundancia. Eh, y el examen final que se hace en la última semana. Específicamente se hace un día antes, un día antes que tengamos el curso. Es decir, viene con esto. Como vamos de lunes a jueves. Eh, eso también está acá en la plataforma. ¿verdad? Yo les voy a ir mostrando dónde está. Eh, eso es lo que he estado explicando a él, así es que le voy a pedir de favor que vea las primeras clases, bueno, todos obviamente, las que no ha visto, si ve las primeras, pues se, se puede dar, dar cuenta, ¿verdad?, de que he estado explicando la plataforma. Eh, eh, debemos seguir, ¿verdad?, uno por uno. Esos iconos que aparecen acá, uno por uno en orden. Video, y tenemos foro de discusión, ¿verdad?, como puede observar, sus compañeros ya pues, han... Eh, proporcionado, ¿verdad?, sus, sus ideas, sus opiniones en, en ese foro de discusión. Cada video tiene un foro de discusión, ¿verdad? Entonces pues hay que ir, ¿verdad?, participando eh, acá en la plataforma y proporcionar, ¿verdad?, los ¿no? Una pregunta. Dígame. ¿En la plataforma se puede trabajar entonces? Sí, sí, esa es nuestra área de trabajo. Eh, obviamente, obviamente hay que estar acá presente en la clase, ¿verdad? Porque debemos de, de cuidar de ese récord de asistencia y de notas. Eh, como lo mencioné, ¿verdad? En las primeras clases, como se les, se les dijo a ustedes, ¿verdad? En, en el hecho que tuvieron antes de ingresar las clases, eh, que deben de mantener ese más de ese 80%, ¿verdad? En asistencia y en nota. ¿verdad? Para poder seguir, ¿verdad? En, en ese proceso de aprendizaje, tener ese beneficio. Ustedes decían. Ok, ok. Si es que. Eh, su área de trabajo es acá, es el, el de todos, ¿verdad? Y acá, en, si ustedes ven la opción que les aparece, Students Manual, se puede ingresar acá y tener acceso al, al manual. 
que es el que ustedes utilizan en su libro, por decirlo así. Acá está, usted lo puede descargar, bueno, se comparte en el grupo WhatsApp. Si desea que se lo comparta, ¿verdad? Me lo hace saber. Acá está el manual que ustedes o que estamos utilizando, ¿verdad? Eso es una guía para ustedes, ¿verdad? Una referencia y la plataforma, ¿verdad? Con los ejercicios y todo. Es que así es como vamos trabajando, o sea, ¿verdad? Ese día voy a explicar el Mitro porque ya toca hacerlo eh, esta semana, mejor dicho mañana. ¿verdad? Terminamos la semana 2. Y como lo he mencionado, ¿verdad? Esta semana, a más tardar mañana, debe estar completado hasta la sección 3. La plataforma consta de cinco secciones. La sección 1, 2 y 3 se hacen en las primeras semanas. 1 y 2, semana 1 y 2. La sección 4 se hace en la semana 3, que sería la próxima semana. La sección 5 sería ya en la última semana, dentro de dos semanas. Ahí terminamos ya para dar el curso. Y así vamos trabajando. Los compañeros ya han podido avanzar, ¿verdad? Y con respecto a los ejercicios, ¿verdad? De la plataforma, como lo he estado, ¿verdad? Pues siempre mencionando. Recuerden que en los ejercicios ustedes pueden ir, ¿verdad? El propósito es que ustedes vayan practicando, vayan aprendiendo. Eh, con base en lo que se está viendo acá también, ¿verdad? Que se está reforzando lo de la, lo de la plataforma. Eh, acá, pues, en las clases, eh, mi deber es ese, ¿verdad? Facilitarles el contenido, eh, aclarar dudas, ¿verdad? Si en las solas haya, ya que ustedes están trabajando en la plataforma, ¿verdad? Entonces, acá se facilita todo. Eh, ustedes me pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Y ya sea con respecto a la plataforma, algún ejercicio, o con algún, no sé, tema, alguna palabra, etc. Ustedes desean. Y los ejercicios acá, ¿verdad? Ustedes los van eh, desarrollando. Hay que ser cuidadosos. Y si una respuesta no sale mala, por ejemplo, eh, ustedes pueden volver a intentar. Pero hay límite de intentos. Ustedes pueden intentar, ¿verdad? A modo de obtener, ¿verdad? Todo muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y obviamente, para si cometemos un error, porque lo va a hacer, corregirlo. Eso se trata. Es que eso sería básicamente con respecto a la plataforma. Y obviamente las clases, ¿verdad? Que hay que estar presentes. Sé que en su caso, pues ha sido muy difícil, ¿verdad? Eh, por el trabajo, como comenta. Pero se puede poner el día, ¿verdad? Se puede poner el día. No sé si tienen preguntas. Eh, no, sí, sí, solamente este. Pero sí, me pondré el día ya esto. Esta última semana. Esta semana prácticamente tendría que hacer la sección 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, en su caso sé que está bien difícil ahorita, ¿verdad? Pero haga lo posible de, de, de completar entre ahora y mañana, ¿verdad? O nada más tardar el día yo, ¿verdad? Viernes o fin de semana, ¿verdad? Porque ya la próxima, sí, sí, sema sí. la próxima semana vamos con la sección 4 ya. Sí, sí, sí. Sí, sí está bien. Excelente. Gracias. Gracias, Thank gracias. You. Excelente. Cualquier cosita, eh, no sé si ya se unió el grupo de WhatsApp. Sí, ahí estoy. Sí. Ah, excelente. Sí, ahí está mi contacto. Si gusta que le apoye, ¿verdad? Eso es para todos, ¿verdad? Ustedes saben. Si sé que les apoye con la plataforma, con lo que desee, díganme. Tengo pena. Ok. Thank you. Okay. You're welcome. Bueno, eh, ahora, pero quisiera saber, ¿alguien si tiene dudas, preguntas? Para respecto a lo, acá a la plataforma. Y hacer nuevamente, ¿verdad? Énfasis de seguir trabajando, seguir avanzando. Repito, actualicé ¿verdad? el control de, de notas. Veo que hemos avanzado, excelente. Otros se me han quedado. Eh, pues espero que ya para esos días, a hoy y mañana, puedan poner el, ¿verdad? el día. Recuerden que tenemos hasta mañana para completar la sección 3 y el midterm, ¿verdad? incluido. Eso es lo que voy a explicar ahorita, antes de iniciar con la clase. Ahorita me quiero conectar. Okay, como pueden observar, y acá tenemos el meter. Este es el examen que, como se les ha mencionado, ¿verdad? se hace ya de, de curso. Estamos en la semana 2 ya. Y mañana terminaríamos la semana 2, entonces toca hacer este. Eh, 
nosotros les explicamos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Cada sección que se trata. Más que todo eso, para que ustedes estén, ¿verdad? Familiarizados con lo que deben de ser. Entonces, el midterm está en la sección 3, ¿verdad? Si gustan, ¿verdad? Y, y lo seleccionan ustedes de acá para que se les haga más fácil. Eh, sección 3, ¿verdad? Y es acá. Pero lo seleccionamos. Y se va a cargar. Pero como pueden observar, tenemos 8, ¿verdad? 8 subsecciones. Exacto. Nos vamos de A, desde la A hasta la H. Hay diferentes, ¿verdad? Partes. Espera, es el listener. Vamos a escuchar un audio, ¿verdad? Y con base en eso, responder. Obviamente hay que leer las instrucciones primero. For one instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Debemos escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. Llamar la conversación, ¿verdad? Una, dos, tres, como ustedes deseen. Y con base en eso, ¿verdad? Hay que contestar. Acá es de seleccionar, ¿verdad? Por ejemplo, que okay, esa es la respuesta correcta, digamos. La otra, depende de lo que ustedes, ¿verdad? Escuchen el audio. Serían acá cuatro, solo cuatro, ¿verdad? Ítems. Luego le damos enviar y se van desplazando hasta la siguiente. Acá les aparece enviar. ¿Verdad? Entonces vamos a la siguiente parte, que sería parte B. Y acá nos dice complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, or her. Vamos a usar eh, esos posesivos, ¿verdad? Para completar la conversación. Entonces, acá vemos, ¿verdad? Estas partes, los dos pasos, ¿verdad? Que hay que cubrir con los posesivos. Utilizamos, ¿verdad? Solamente que escriben el possessive adjective, ¿verdad? Solamente eso. Y luego enviar. Listo. C, again, complete the conversation. It says, Fill in the blanks with the career form of B. That, that is the structure. Ahí en los espacios en blanco, con la forma correcta del verbo ser o estar. Excuse me. Continue, right? Bueno, tenemos esa conversación, ¿verdad? La vamos a completar con her B. Enviar nuevamente. Listo. Delete. Check the correct response. It says, check the correct response. Seleccione la respuesta correcta. Acá vamos a ir, ¿verdad? Verificando eso, ¿verdad? Y los enunciados, ¿verdad? Los posibles ítems y las opciones de respuesta. Se selecciona, ¿verdad? La correcta. Enviar nuevamente. Eh, sección E. Complete the questions and answer correctly. Instructions. Complete the questions and answer correctly. Completar las preguntas y respuestas correctamente. Vamos nuevamente, ¿verdad? Leyendo, leyendo, cuidadosamente, completar la pregunta, la respuesta. Pregunta, respuesta. Si va de esa forma, ¿verdad? Opción de respuesta, pues lo seleccionamos. Completamos las tres, ¿verdad? Las tres preguntas y respuestas y le damos a enviar otra vez. Luego nos vamos a la parte F. In the conversation, use the correct preposition. Instructions, look at the picture and complete the conversation, select the correct preposition. Vamos a observar la imagen, ¿verdad? Observar la imagen, le podemos dar acá zoom, si gustan. Y luego vamos a seleccionar la, la preposición correcta. Okay. Entonces, leemos acá la pregunta y la respuesta. Vemos la imagen, ¿verdad? Luego seleccionamos la opción, la sala de preposiciones. Seguimos, 3, 4, le damos a enviar. Y luego, pues ya casi finalizando, vamos a la parte G. Complete the conversation. Complete the conversations, write the correct answer. Entonces, vamos a contar las conversaciones y vamos a escribir las respuestas correctas. Vamos con cada una de las conversaciones, ¿verdad? Vamos solamente a una. Y le damos a enviar. Listo. Acá, si podemos observar, también vamos a utilizar el B. Per B. Vamos a completar respuesta, ¿verdad? En algunas ocasiones per B, en otras ocasiones vamos a utilizar eh, subject pronouns. Eso es lo que me estaban preguntando la vez pasada, ¿me recuerdan? Con, con respecto a eso. Estoy, ¿verdad? Apoyando. 
y la última parte que sería la parte H. Again, we are going to copy the conversation. Vamos a cortar otra conversación. Y acá vamos a utilizar tell these questions. That's the correct question. Vamos a copiar la conversación utilizando eso. Tell these questions. Preguntas. Tenemos una conversación, ¿verdad? Corta. Y vamos a leer, listen. Muy importante leer ahí en este caso, cuando tenemos que completar las preguntas, leer las respuestas. Las respuestas, con base en las respuestas, es que nosotros seleccionamos la pregunta. Así como practicamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que hay que leer las respuestas primero y con base en eso, seleccionar la pregunta correcta. Le damos a enviar. Listo. Todavía en Midgard. Tiene ocho partes. Pero observen, en verdad, es con base a lo que hemos estado viendo en esas clases. Así es que eso sería, realmente. Entonces, si hay dudas, preguntas. Todo claro. No, teacher. Excelente. Excelente. Los que ya lo hicimos, ¿verdad? Como recuerden que ustedes pueden ir eh, avanzando en la plataforma, no hay ningún problema. Eh, algunos ya terminaron la sección 3 y el Mitra, ¿verdad? Días atrás, días, no sé, la semana pasada, etc. Muy bien, muy bien. Hay que seguir, ¿verdad? Si lo usamos, pues, si desean avanzar, sigamos. Eh, no tienen ninguna recepción, como lo menciono, ¿verdad? Y nos quedamos día a día, ¿verdad? Con los que nos hemos quedado, probablemente, les invito, ¿verdad? Les hago la, la invitación de que avancemos, lleguemos hasta esa parte. Los que ya estamos solo para hacer el Mitra, excelente. Y recuerden que lo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Mañana, pero si ustedes van avanzando y ya están a, a punto de realizar la verdad, hagan, no hay ningún problema. Entonces, que la fecha, por decirlo así, límite del Mitra sería mañana, ¿verdad? Mañana toca el día. Es que eso sería, chicos. Entonces, si hay dudas nuevamente, si no, nos dirigimos a la clase, ¿verdad? No. No. Ok. Bueno, lo último sería, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? De seguir avanzando. La plataforma. Eh, porque se está actualizando, ¿verdad? Día tras día. Ese control de, de notas. Y está presente, ¿verdad? Ante acá en la clase. Excelente. Ok. Moving on. As I said before, the topic for today is prepositions. In, in front of, behind, on, next to, and under. Class number seven. Today is Wednesday, February 2nd. Let's begin. Well, let's begin by saying when do we use prepositions? Remember, these are prepositions of place. Prepositions of place. Okay. When do we use prepositions of place? Let me show you. Okay. We use them to show the position or location of one thing in relation to another, right? So we use prepositions because we want to say, you know, positions. All right. So we'll say, okay. The cell, the computer is on the deck, right? The books are in the background. Okay. Um, you can say um, the door is next to me. The door is next to me. Okay. So we say positions. Here we have the prepositions. I need you to look at the photos, look at the objects. We have a bowl, we have bowls and we have boxes, right? Bowls and boxes, those objects, bowls and objects. Tenemos, okay, tenemos, sorry. We have boxes and bowls. Tenemos cajas, tenemos eh, pelota, ¿verdad? They represent eh, the prepositions. In, this is the person, in, 
So, continuous inside, inside, right? In, in, on, on, on. This is on. Under, under, next to, next to, next to, behind, for example, well, I, you cannot see where I'm at, in this case, my the closet, right? But, you know, I have something, right? Something, you know, behind me. So I have a closet. No lo pueden ver porque tengo orda en el background. Pero hay un closet de tal video. Behind. Behind. In for now. So the computer is in front of me. In for, in for now. In for now. Between. So we have three objects, right? And the ball is, imagine this is the ball, right? And we have the two boxes. So the two boxes are my, my hands. Okay. These dos manos son eh, las cajas, digamos, and the ball, the mouse, right? Okay. So in, on, under, next to, behind, in front of, between. Listen again. In, on, under, next to, behind, between. Those are the purposes of play. And when do we use them? They are used to show the position or location of something. Okay? So it can be an object, a person, a place, right? Animals, etc. Okay. So that is something, right? That is something. Object, an animal, a person, in a place. Right? Let me give you some ideas. If or oh, any questions, so far? Questions, preguntas. No. Okay. For example, let me give you some examples. Okay, again, look at the diagram or look at the, the prepositions for the, for the photos, right? The objects. I will uh, specify this one, right? So I can say the ball is in the box. The ball is in the box. As you said yesterday, right? Inside. Inside, right? Inside. The ball is in the box. But if you have a different scenario, this one, for example, I say under, right? Under, so I say the ball is under the box. Under, okay? The ball is in the box. In, the ball is under the box, okay? So we have, listen, we have one object, and we have a second object. Second object. The ball, one object, is under preposition the box, second object. Okay. So that's the way you you know show you express decisions. Right? Decisions. Okay. Any questions over here? Us? No, all clear. Okay. Clear? No. Awesome. Okay, let me give you more ideas. Remember, prepositions are used to show position or location of one thing in the relation to another, right? In other words, we have, you know, two objects. Two objects. Can be you know people etc you know it depends it depends let me give you other scenarios now most of the times when you use prepositions and you want to ask 
questions. This is the horn. We use where? La is a verb B. It's E, right? It's singular. And we have an object. That's the way you ask a question. And you're asking for positions. You're asking for positions. For example, if I tell you guys, look at the the, the object or the objects. Look at the picture. If I ask you, guys, where is the ball? Where is the ball? You can say the ball is, you can say it's next to the box. So I'm asking you for a, a, a specific object. Right? So I'm asking you for the ball. Where is the ball? Where is the ball? The ball is next to the box. Right? That is the way. Where is the ball? The ball is next to the box. Uh, if you ask for maybe the also the opposite, where is the box, right? So it can be possible. You're asking for the box in this case. So you can say it next to the ball. You know, this is in the other way. Where is the box? The box is next to the ball. Or where is the ball? The ball is next to the box. The same, the same. Okay. We use where. Where is plus the object. Is plus the object. Question? Any questions? I want that to come. I'm not, I'm not. Okay, sorry. No question. Thanks, Glenda. Let me give you more ideas. Now look, this is a different it's not right. This is a different representation. Okay, what do we have? Let's analyze first that what do we have? We have an object and we have an animal, right? What is the object? A table. A table, good. And what is the animal? It's a dog. A dog, very good. A dog. So we have a table and we have a dog. So my question for you guys is, listen to the question. Listen to the question. Where is... Plus the object, right? For is plus the object. It, the dog's name is Max. Where's Max? Where's Max? Tell me. Max is under the table. Yeah, pretty good. It is under the table. It is under the table. Or Max is under the table. It's okay. You can say Max is under the table, or you can say it is under the table. When you say it is, you know that you're referring to an animal, you're referring to Max, right? It is under the table, that's right. That is its position, right? That is its position. Very good. Okay, this is another way, you know, we can ask, you know, different questions. Another scenario. If I ask you, well, first again, analyze, analyze uh, the picture. What do we have? What do we have? What do we have? We have yeah. uh, an apple and a book. That's right. We have an apple. We have an apple and we have a book. Yes. An apple in a book. Now look at the position, right? Look at the position. Look at the position. My question is, where is the apple? Where 
Yeah. Is, is next to the next to the book. Okay. Yeah. It's next to the book. It is next to the book. Or the apple is next to the book. Okay. Very good. So the proposition is next, right? Next to. What about if I ask you guys, where is the book? Where is the book? Where is the book? It's next to the apple. Yeah, it's next to the apple. It's next to the apple. Very good. Amazing. So that's the way. You know, we ask questions or we ask for positions, right? Positions. Can we use this question, right? Where is Gracia? Okay. Of course, we have to wait, as you saw last class, right? As you saw last class. You know, one possibility is where is plus the object. So in this case, uh, you have a singular form. Singular form. Another way you can say for R, for R, so it can be plus the objects now, objects. So this is your plural perform, right? So as we saw last session, let me show you. I think I have a, you know, that example over here. Yeah, yeah, exactly. Okay. As we saw yesterday, right? This is just the class. Something like class I have. Where are the books? We use are, right? We're are because we're asking for books. We have this second option, right? Second question. Where are the books? Because it's a plural, right? And we say, well, they are in the backpack. They are in the backpack. Or the books or in the backpack, right? So you can answer like it's, you can say there, there, right? Or is plus the object if it is a singular form, or where are plus objects if it is a plural form, okay? Then you're asking for positions. You're asking for positions. Asking for positions, right? And you answer right. It's next to the bowl, right? It's under the table. It's next to the book. Or we can say the books are in the backpack, right? Those are the different, you know, scenarios, scenarios, and that's way use preposition, preposition. Okay, questions again? Pregunta solamente? It's all good? Vamos bien hacia acá? Good, good. Yeah. Yeah, okay. Now, let me give you, you know, other possibilities. For example, when you are, I would say, outside, right? You go out, I don't know, you want to buy something, for example, and you go to downtown, or you go to a shopping mall, right? Like right? the Centro Plaza Mundo. Galerias, etc. You know, so in some cases you don't know, right? The positions of, of some places, right? So you ask, right? or even if you go to another country, right? So you can ask for positions. For example, so we have we have this map, right? We have different places you can see. We have a bank, we have a flower shop, a bookstore, music store toy store, uh, restaurant, supermarket, hospital, we have a pet shop, we have a fast food restaurant, 
school and we have names of the streets, right? We have Santos, Dumas Street, we have Rosa and Silva Avenue, we have Melia Street. So we notice, right, everything, right? We need to focus on everything. Why? Because, yeah, you can ask for that too. In this case, we're asking for places, right? For the positions. Okay? So it can be like, again, where it is plus the object. So I need you to look at the places, please. Look at the places. Veamos los lugares. lugares. How they are positioned, right? Pasamos atención también a las calles o las avenidas. For example, where is the bookstore? So first, I need you to locate the bookstore. Okay, the bookstore is over here. The bookstore. Okay, so the bookstore, what is the bookstore? The bookstore is next to the supermarket, right? Next to the supermarket. That is the way, right? We keep position. De esa forma damos, ¿verdad? Eh, guiamos a alguien con la, el caso, la forma en que está posicionado, por ejemplo, ese lugar. ¿Ok? Where is the bookstore? The bookstore is next to the supermarket. Or it's next to the supermarket. That's the way. That's the way. ¿Ok? Y, let me see, I, have, I think I have another possibility, another example. This is for you to practice. But another example, you know, it, when you use, when you want to express the name of the streets or avenues, you can do it, right? You can do it. For example, another possibility, if I say, for example, where is a bank? Where is a bank? So if you want to mention the name of the streets or avenues, que no podemos hablar los nombres de las avenidas o de las calles, lo podemos hacer. Eh, most of the times we use the preposition on, right? So we can say, for example, the bank is on uh, the Santos Dumont Street. So when you want to mention the name of the street or an avenue, you, you use the preposition on. You can do it, right? That's you know another way. You know people give directions, right? Otra forma, verdad? Como nosotros mencionamos, verdad? O compartimos direcciones, etc. Pensamos los nombres de las calles, verdad? Y lo podemos hacer con direcciones. We use on. Bank is on the Santos Domain Street. Okay. And of course, you know, we can use different prepositions. Different prepositions. All right. So, any questions over time? Preguntas? No, teacher. No, okay. Anybody else? Alguien más? By the way, I can see Jose. Hello, Jose. Good afternoon. Hi, teacher. Hey, how are you? Are you okay, Jose? Are you fine? Yep. Are you okay? Yeah. Jose? Are you fine? Yes, okay. okay. Okay, nice. Thank you. Well, do you have any questions, Jose? No, teacher. No, okay. Let me know. I'm going to start preguntas. Eh, observé que hace un momento se nos unió, ¿verdad? Eh, we're talking about preposition of place. Preposition of place, right? So I shared this, right, to your classmates. These are the prepositions. In, on, under, next to, behind, fair enough, between, between, okay? 
Okay, I was giving you, you know, different examples like look at the picture again and focus on that one, right? We have a ball and we have a box. So we say the ball is in the box, inside, inside, right? Or we can have this other possibility and we can say the ball is under the box. The ball is under the box. Okay. Another other examples that I gave are we ask questions, right? We ask for positions. In this case, we have the pregunta with respect to as positions. We use where is plus the objects. We have the two possibilities. You can say where is plus the object. This singular form. And you answer it's plus the preposition and the object, right? Or we can use word or plus objects, plural, and we answer they are or they're there. So the example was, what is the ball? What is the ball? The ball is next to the box. Okay, question, question, where is the ball? Answer, the ball is next to the, the box, right? That's the way. Another example was, Look at the, the things, right? I say the object, the animal. We have a table and we have a dog. The dog's name is Max. Where's Max? It's under the table. It is under the table. Max is under the table, right? Under. Another possibility was we have an apple and we have a book. So the question again, where is the apple? Apple is next to the book, or it is next to the book, the same, right? And now I'm giving you this, right? When you have places, right? You are lost in a place, and you don't know where a place is. Probablemente estamos perdidos, no sabemos dónde está el lugar. Let's say a simple, you know, place. You want to a shopping mall, right? You know, the shopping malls are big, right? Uh, like, again, Valerias, Metro Centro, Gravia, Plaza Mundo, etc. So you're looking for a, a store, right? A place. And you don't know where it is. You ask, uh, excuse me, where is, I don't know, uh, the supermarket? Right? And then the other person helps you, right? Other person les ayuda, right? Where is the bookstore? This is the bookstore. The bookstore is next to the supermarket. Okay. And then, you know, as you listen to, to this, you can uh, mention the name of, of the streets or avenues. You can use a preposition. That is a preposition that we use for that, for names of the streets or avenues. Okay. Well, questions, one more time. I don't know, teacher. Oh, you know? No, no. Okay, so Lima. Think it's in the microphone. No question. question. No, okay. Well, I don't know if there's any question, perdón. Uso. Eh, vamos a practicar un poquito. So now it's your turn. You're going to ask for positions. And, you know, another participant is going to help you, right? Another participant is going to help you. So we're going to be working like on pairs. One person is going to ask a question, and the other person is going to answer that item, right? That item, sorry. Okay? So we will use the structure, right? Where is plus the object. And then the answer, right? It is plus preposition plus object, okay? So now is your turn, please. We're gonna use this map and you will ask, you know, different questions. If you want to participate, please raise your hands. Can you want to participate? Please let them know. Hey, Esperanza, you want to participate? Where is, where is the bank? Where is the bank? Okay, that is the question, Esperanza, hold on. Now we're going to, we're going to select somebody else. 
Vino, da se lekcijom od lice. Preco ne ali. Um. Eh, Ana Dinora. Ana Dinora, ok. Eh, again, Esmeralda, ask the question to Ana Dinora. Where is? Where is the bank? Where is the bank? Good. Where is the bank, Ana Dinora? Uh... It's, or it is? You have, you know, different possibilities, right? Different possibilities. It is. Okay, it is a fan. I'm sorry, repeat again. Repeat that, please. It is. It is fun. I'm sorry, what is the preposition that you use it? It, it is. is it is. Es un poco bajito el, 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 el audio. No, no sé si me puede repetir y verdad. It is on. You say on. Remember that oh. the question. I cannot listen to the the proposition. Sorry. No, no, le, no, le, no, no. Escucho la proposición que que nos. No se preocupe, no se preocupe. Eh, si necesita saber alguna preposición, etc., hágamelo saber. Pregúnteme. Dígame su pregunta, no se preocupe. No tengo problemas con el audio porque escucho a haber soportado. Perdón. Si gusta, me puede compartir por chat también. ¿Verdad? No se preocupe. Creo que usted tiene que disfrutar con, con el audio. Con el audio lo escucha bien. Y, ¿Who can help Ana Dinora? ¿Quién puede ayudar a, ayudar a Ana Dinora? Mientras tanto. Is a bank. Can you okay. in front the flower shop? Repeat again, please. Puede repetir nuevamente, please. Yeah. It is um, in front of flower shop. It is in front of the flower shop, okay? It is in front of the flower shop. Okay. Okay, I have just one extra question for you guys. Yeah, because the bank is in front of flower shop. Okay, but I have one observation. When you have a, well, I don't know, it's okay. No se preocupe. Entiendo. Si creo que tiene dificultades con el audio, no hay ningún problema. Me puede compartir por chat también, no se preocupe si tiene problemas con el audio. Uh, thank you, Harrison. It is in front of the bookstore. Okay. Good. That could be another possibility, but I have just one observation for you guys. When you have, listen, when you have two places, right, the bank and the flower shop, for example, and you have a street, for example, have a street. 
in that case, it is recommended to use another preposition. What is the preposition? Is across from. Across from. It's another preposition. Okay, so I will recommend you to use this one across from. And you have two places, right? This is the bank and this is the flower shop, but you have a street. So you can use a cross farm. It is a cross farm flower shop. So I would recommend you to say it like this, right? It is a cross from the flower shop. Or it is a cross, as Herson said, it is a cross from the bookstore. Right? Because again, we have another street. So we can use a cross from in these cases. It is a cross from the flower shop or it is a cross from the bookstore. Okay, this is eso le recomendaría, verdad? Cuando tenemos eh, dos lugares, la posibilidad de dos lugares y una calle, pues por lo general se usa esa preposición, a cross from. Okay. So you cross the street. You cross the street because you want to get to that place. Estamos en la calle porque quiero llegar a ese lugar, ¿verdad? So it could be better to say it is across from. Okay? Very good. I don't know if you have some questions. No sé si hay preguntas. No. Okay. Teacher. Yes, también. Entonces, este, para poder saber la posición de los locales, hay que usar la, esas proposiciones. Yeah, yeah. The bookstore okay. is the bookstore is next to the the red the supermarket. Sorry, previously right. It's because of this, right? Yeah, All right. yeah. Okay. Uh, what about if I ask you? Oh, listen, something that I want to remind you is this. Eso sí, hay que tener bien en cuenta ese local o esos locales y debemos de enfocarnos en, específicamente, en su entrada, ¿verdad? Donde, a la puerta donde entramos, porque eso, ¿verdad? Nos denota bastante. So, in these places, the supermarket, the entrance is over here. Right. So, you know, they are next to, right? I mean, the bookstore is next to the supermarket. Okay. What about if I ask you, guys, where is the pet shop? Where is the pet shop? Where is the pet shop? It's between to the hospital and the supermarket. Okay. It could be. It could be. The pet shop is between the hospital and the supermarket. Podría ser que está, está entre medio, ¿verdad? Podría ser. I'm sorry, I listened to somebody else. Tell me, tell me. Que se oye más, dígame, dígame. También podría ser it be. Uh... The supermarket is over here, right? And uh, the pet shop is here, right? Uh, teacher, yeah. it is it is um in off. In front of hospital, no sé. Oh, oh, okay, okay. In front of. Hmm. No, Did perdón. You... Yeah, tell me, tell me. Dígame, dígame. No, no, no. Dígame, dígame. Me equivoqué. Podría ser, podría ser infernal. 
¿verdad? Aquí vamos a hacer, ¿verdad? Eh, quiero mencionar que hay diferentes posibilidades. Acá no nos muestra, ¿verdad? Las puertas, pero las entradas, ¿verdad? De cada local. Pero, pero, vamos a hacer perspectiva. Eh, las puertas eh, o las entradas a esos locales están acá, digamos. ¿Verdad? De esa forma. Entonces, pero acá, si usted, ¿verdad? Por ejemplo, digamos el caso, eh, Pep Chop in Hospital. So the entrance, Pep Chop is over here, and the hospital is over here. Imaginemos que las entradas están acá, ¿verdad? Pep Chop is acá, y the hospital is acá. Si las entradas están ahí, puede ser así, Virginia. Eh, the Pep Chop is in front of the hospital, porque están, ¿verdad? De esa forma. Entrada acá y entrada acá. Entonces, ahí sí aplica. Okay. Las entradas están, están acá. Pero en este caso, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta. It's in front of the hospital. ¿Va? Pero aclaro, hay que tomar en cuenta dónde están las entradas de esos lugares. ¿verdad? Son lugares. Ahora bien, si la entrada está de ese lado. Okay. Yes. Um... Este sería también este, it is behind to the supermarket. Yeah, it's behind the supermarket. Teacher. Yeah, también. Um, también se puede decir it is next to supermarket. Next to the supermarket. Yeah. Mm. It is next to. Podría ser, repito, podría ser. Hay diferentes posibilidades, ¿verdad? Va a depender de eso. Quiero que nos enfoquemos en eso, ¿verdad? Dónde está su, su entrada específicamente, ¿verdad? Y en este caso, la, la que es más apropiada es behind. It's behind the supermarket. Because the entrance is over here, right? It's here and here. Las entradas están ahí. However, if you see, you know, the, the places like this, right? Es que Uh, let's say that the entrance of the baby shop is over here and the supermarket is over here right? because we have a space. Right? We have a space. But let's say that the entrance is here, the supermarket, digamos, in case. We have this space, right? And the baby shop is here. If it's like that, yes, next to the supermarket. Okay? I don't know if... Okay. 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 Yeah. Any questions? No. Teacher, yo sí tengo una pregunta. Okay. En el caso del hospital, ¿qué preposición iría ahí? With that one, you can say the hospital is next to the pep shop. Next, uh, next, so, or you can say the hospital is behind too, right? Behind the supermarket, and the uh, supermarket. So, you have different possibilities, as you can see. Hay diferente posibilidad, right? You can say the hospital is next to the pep shop, or you can say the hospital is behind the supermarket. Okay. Okay, muchas gracias. Guys, anytime. Oh, listen, guys, it's time. Uh, but I need you to practice, please, with this. I will ask you to construct questions, right, and the answers for, for these one, the questions. I need you to use the preposition, please. You can use this map, right? This map. And I need you to practice, right, with places. I believe I'm going to send you another map. Right, today what's a group so you can practice with where is plus the object and then you answer right it's next to it's under is behind etc okay necesito que practiquen verdad hagamos preguntas hagamos respuestas verdad utilizamos ese mapa pueden tomar capturas si usan foto quiero que practiquen les voy a enviar otro mapa verdad con más lugares para que estemos practicando en otro por acá se lo puede compartir por WhatsApp para que ustedes lo usen y estén haciendo preguntas, 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 pre
terbakar ke mobrak gitu. Oke. Okay. Well, before you go, do you have any questions? Preguntas? Con respecto a, a la clase, al tema, a la actividad que vamos a hacer como práctica. No. No. Teacher. No question. Yes. Tatiana María. Yes. Este, yo voy por eh, the session four, pero estaba viendo que solo llega hasta la sección cinco. No sé si es porque el celular estoy respondiendo o abarca más secciones. Eh, ¿Se refiere acá, Ana María? Sí, al, al módulo de aprendizaje de que nos ah, al... eh, Excelente. Sí, la plataforma contiene cinco secciones, solo cinco secciones, según el módulo, que ahorita somos principiantes uno. Entonces, si iba a hacerse la sección cinco, ¿verdad? Acá va completando ¿verdad? nuevamente cada uno de los ejercicios y llega del monstruo, que vamos acá, por ejemplo. Permíteme señalar. Ok. Llegas acá, estamos en la sección 5, lo que sería la última. Llegas acá, va a ser de cada uno, cada uno, cada uno, llega al final, y la siguiente lo va, lo va a mandar al examen final, el examen final sigue después de la sección 5. Eso sería todo. Ya después de ahí vamos a las cinco secciones y ya nos quedaríamos para, para la espera del siguiente módulo, que sería principalmente dos. Ya para con más, más contenidos, más ejercicios, etc. Vamos, vamos por módulos. Módulo. ¿No se ha quedado su duda? Ok, teacher. I got it. Excelente. Muy bien. Bueno, mañana, en contestar su pregunta, Daniela, eh, tenemos... Prácticamente todo el día, ¿verdad? Todo el día. Es la manera de actualizar, ¿verdad? Eh, las secciones. Eh, tengo una sección 3 hasta mañana, ¿verdad? No era completo. A más tarde de la mañana, eh, tenemos uh, todo el día, ¿verdad? Todo el día. Hasta las 11, 53 pm. ¿Ok? Así es que este es el último recordatorio. Qué bueno que antes de, de ¿verdad? Tener la, la, la sesión. Solo recordarles de completar la sección, ¿verdad? 1, 2, 3 y el mito. Tienen hasta mañana para eso. Y ya, pues, la próxima semana iniciaríamos con la sección 4. Por ejemplo, mañana tenemos hoy clase. ¿verdad? Y después nos quedaríamos, ¿verdad? Libres. Ya no está hoy domingo para que podamos aprovechar. ¿Verdad? ¿Ok? Well, guys, this is all for today. Thank you for being here. Appreciate your time. I will see you tomorrow. Please have a good day. Stay healthy and safe. God bless you. Thank Goodbye. You. Thank you. Thank you. Goodbye. 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 Bye, teacher. Thanks. Likewise. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.